आज के अमरा क्रिस्टल लेके आवार ऐसे ची कैम करते अखोन बिकाल पास्टा बेजेगे से अमरा इखाने आगुन धोरी अच्छी ताबू टेक तू देरी ते कर बो इखाने अम्मा बोसे ऐसे इखाने क्या चिप्स खाते हैं एक तो अगर हम राइस क्रीम खेलाम ये जगह टा एक तो नरकम तबे एक बार कुछ छोटोर को थकता है बे कारण बतो बार नौखने अनंतो आगुन धरते हैं एक बार एक तो छोटोर को थकता है बे कारण बतो बार बियर आशे हम रा क्या हम कुत्ते पड़े नहीं तो अबे एक बार बियर अश्ले जाते भालू का अश्ले जाते नीचे देर के सही ब्रेक्टे पड़ी सही व्यवस्था नहीं पेशा को तो कारों ने ऐसा सब समय साथ रखता है अगर बार आंते भूले गया थे लम ये बार जैसे पेशा सब समय सॉन्ग था कि गौतम बार झामलर कारों ने आने नहीं किंतु ये बार जब तो सब समय साथ रखी ये बार साथ रखी थी अमरा बारबेक्यू करती हूँ किंतु जेटा होते हैं आगुने तो कब बेशी होते कि एक ता हरीर मो बारबेक्यू टा एक तब पैने चोरी दिए थे कारण लोहार जे बिल टा आते अगर उन्हें रख ले कालो कालो हो जाते थे लो जाके भरो मजा हाथे ये तो ऑन साइन तो बारबेक्यू लगे देखी कतो कौन लगे अरे कतो कौन लगे बेटा कुछ होता है मेबी थर्टी मिनट्स तक मतो हाँ थाड़ी मिनिस्टर में तो ये तो बार बार जितना आते थे मौजूद ही हॉर्क था और वही दिके अनुन्नतों और आम्मा गोल्फ कोट से पॉलिटिक्स नहीं है कोल्ड कोल्ड वायर नहीं है गोल्फ कोट से शेर सोबियो तिवनियन का फोन भेंगे गए थे शेर तब बुझा चिलो अनुन्नतों आम्मा के आम्मा मौने कोट से राशा ये कोनो एक तो उन्होंने तो अम्मा के बुझा लो तो ना राष्ट्र यूनियन नहीं राष्ट्र एक निजे एक ता देश जो दियो की राष्ट्र एक निजे देश तार परो अनेक बड़ो बिशाल पिथे भी मध्य की शिक्ला उन्होंने तो कैसे ये शिक्ला मागे तब धार राष्ट्रीय जो बड़े राष्ट्रीय राष्ट्रीय के जो राष्ट्र बोले जो आप राष्ट्र चरण टा राष्ट्र बांग्लादेश रा राष्ट्रीय बोले जब उन चाइना के बांग बांग्लादेश रा चीन बोले जाकर उनसे आम्मा भालू गोल पकड़ चाहो ना खुन थे के और वही दिके किया रान्ना बन्ना कुट से और आमादे जुन्नो ऐके बारे दुकान साजी रखे थे इतने की इतने की इतने कोकोनट वाफल ओ कोकोनट वाफल हम्म इतने दाम को तो एक पीस किन बो वन डॉलर वन डॉलर तार पर एक है ना बादाम साजी रखे थे जो दियो कोटा टा ओ कोटा टो बादाम मेरी आर एक है ना कुकीज इधर दाम कोतो इसो ए दुकान थे क्या क्यों किसी किंतु चाओ अम्म दुकाने वाले किसी शादा रख से जे जे जितना दौड़ कर किने किने खायो आर एक है ना ब्रेड आर ए एक है ना पानी दो पाव जाए दुकाने तो एक है ना पानी टनी बाप आरो खबर आते हैं आमंद एक है ना हमने जो तो काट सांगे करे नहीं ऐसे चिल्लम तो एक है ना प्रचुर काट काटा रोए थे ये काट बुल दी हमरा रान्ना करती हूँ आमंद एक क्या ना काट आर व्यवहार करती होती है ना आर क्या आर बारबेक्यू पर आर काचो एक ऐसे � रियल बारबेक्यू मुक्त ही होते हैं। रेवीटा चैनल जब है, एक तो पोड़ा पोड़ा होता है तो। अब मैंने ओयरो कम होते हैं ना। ग्रिले दिले जो टेस्ट होता है तो ओयरो कम ना। काफ़ा काफ़ी होता है। है असली ग्रिले दिले जिनिस टा कालो है जो तो कम ग्रिल टा तो पूरे साइज़ है इसे। हम्म। अ 
আশা করি আজকে বিয়ার আসবে না আজকে ভাল্লুক আসবে না এই জায়গাটা ওটা তো দোকান ওখানে জিনিস কিনে খেতে হয় বাদাম কিনতে পারো ওয়াফেল ওয়ান ডলার বাদাম টু ডলার কেকাস টু ডলার তোমার মায়গুলো বিক্রি করছে আর একদম রেডিমেড বার বিক্রিও আসছে সেটা খুব এক্সপেন্সিভ ফিফটি ডলার ওয়ান পিস ডলার হ্যাঁ তোমার বেশি দাম হ্যাঁ স্টেকে যখন বার বিক্রি করতে চেহারাটা দেখো তোমার মার দোকানে তুমি যখন তখন যেটা ইচ্ছা কিনে খেতে পারো তবে বাকি নিতে পারো বাসায় গিয়েও টাকা দিতে পারো হ্যাঁ এই যে আশেপাশে খুব সুন্দর জঙ্গল এভরি প্লেস ইজ ডিফারেন্ট কোনো প্লেসের সাথে কোনো প্লেস মিল নেই এই প্লেসটা একটু ডিফারেন্ট ভালো প্রচণ্ড গরম আমরা যখন বাসায় ছিলাম প্রচণ্ড গরম এখানে এসে ভালো লাগছে নেচারে এসে এটা রিল্যাক্স ব্রেনে কোনো স্ট্রেস নাই পাঁচ ছয় হাজার ফিট উপরে আমরা ছয় হাজার ফিট উপরে আমার তুমি কিছু বলো কি আজকের অনুভূতি আজকের স্পটটা আগের স্পটের থেকে অত সুন্দর না হলো মোটামুটি ভালোই লাগতেছে আজকে আমি কিছু করতেছি না কে আর সব কিছু তারপরে যে বসি গল্প করতেছি দেশ বিদেশ সম্বন্ধে আমার নাতি বলে যে তুমি কানাডা আমেরিকা বাংলাদেশ তিনটা দেশ ঘুরছো কেউ তো তিনটা দেশ ঘুরতে পারে না তুমি ঘুরছো বলতেছে আই তো যে হ্যাঁ ঘুরছি আমি আল্লাহ আমার ভাগ্য লিখছে আমরা সব সময় দুইজনে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলি গ্রহ দেশ বিদেশ নিয়ে দুইজনে আমরা খুবই মাঝে মাঝে এইসব নিয়ে তর্ক বিতর্ক করি সময় ভালোই কাটছে ইয়ার রান্না বান্না চলছে আমরা হয়তো আরেকটু পরে এই জায়গাটায় তাবু করব আগুনের কাছাকাছি তাবুটা করলে ভালো হয় জায়গাটা প্লেন আছে খারাপ না এই জায়গাটা তাবু করব আমরা বার্বিকিউ রান্না করার পরে তাবু টাঙানো শুরু করে দিলাম এবার তাবুটা খুব দ্রুতই টাঙাতে পারলাম গত তিনবার ক্যাম্পিং করাতে এই তাবুটার সম্বন্ধে ভালো অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে আগেই বলেছিলাম এখন টাঙাতে বেশ সহজ হয়ে গিয়েছে আমাদের কাছে আম্মা অনন্ত ওরাও এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছে আমরা এখন চা করছি আমাদের বাড়বি করা শেষ এখন অন্ধকার কেয়া এখনও খাবার দাবার গোজ গাছ রেডি করতে ব্যস্ত এদিকে চায়ের পানি বসিয়ে দিয়েছে চায়ের পানি প্রায় ফোটা ফোটা অবস্থা চায়ের পানি মনে গরম হয়ে গেছে আর অনন্ত এখানে বসে আছে অনন্ত আর অনন্তর দিদা আমাদের তাবু করা শেষ তাবুতেও সব জিনিস ঢুকিয়ে ফেলেছি লেপ তোষক এখন শুধু খাটটা ঢুকাতে হবে মানে এই খাটে আম্মাস হয়ে এই বেগটা ঢুকাতে হবে আর আমরা চা করে আর একটু গল্প গুজব করব গল্প গুজব করে তারপরে আমরা এত রাতের খাবার খাবো আর একবার যদিও ডিনার হয়ে গেছে আবার খাওয়াবে রাতে যদি আর কি খেতে ইচ্ছা করবো স্ন্যাক্স খেলাম না স্ন্যাক্সে কি খেতে পারি স্ন্যাক্সে কুকিজ আছে তারপরে যে ওয়েফার বান এগুলা খেতে পারা হয় মিক্স ফ্রুটস আছে আচ্ছা চায়ের পানি একটু একটু ফোটা শুরু করেছে কেয়া চা পাতা দিয়ে দিল আর দেখি অনন্তর বক্তব্য গোপ্রোর ভিডিও ট্রান্সফার হয়েছে গোপ্রোর 
ভিডিও কে করেছে তোমার মা মাথায় গোপ্র দিয়ে দিছলা হ্যাঁ ভিডিওটা খুব সুন্দর হয়েছে আমি দেখেছি আর আম্মা তোমার শরীর কেমন না শরীর ভালো আছে আম্মা আজকে ইমার্জেন্সিতে গিয়েছিল শরীর খুব খারাপ ছিল ইমার্জেন্সিতে ভর্তি ছিল ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়ে এই ওরা রিলিজ করছে ওমনি বাসায় এসে হঠাৎ করে আমরা ডিসিশন নিলাম ক্যাম্পিং এ আসব আম্মার এনার্জি ভাব নাই যত অসুস্থই থাকুক সব কিছুতেই হ্যাঁ দূরে গান শোনা যাচ্ছে স্প্যানিশ ভাষায় গান হচ্ছে গানগুলো খুব সুন্দর আজকে অনেক ক্যাম্প অনেক ক্যাম্পার এখানে অনেক ক্যাম্পার আজকে ধোয়াটাই দিকে যাচ্ছে ভালো হয়েছে না পোকামাকড়গুলো আমাদের তাবুর দিকে যাবে না আচ্ছা আমাদের লন্ডনটা কোথায় না হয়েছে জ্বালান দরকার কারণ অন্ধকার ঘনি আসছে গাড়িতে লন্ঠন আছে ফ্ল্যাশ লাইট আছে দেখি গাড়ি থেকে লন্ঠন আর ফ্ল্যাশ লাইট গুলো বের করি লন্ঠনটা আর ফ্ল্যাশ লাইটটা নেই क्याम्पायर चलो साराक्षण तेडी रख ल खुब शांत चारे रान्ना करते तो डबरा चा करते दोपुर खावा सन्दाय चा खाब চা খাওয়ার পরে একটু গল্প টল্প করবো গল্প করে আবার হয়তো শুতে যাবো এদিকে ধোয়া আমি এদিকে থাকতে পারছি না হ্যাঁ আজকে আম্মা অনেক টায়ার অনন্ত আজকে পায়ে ব্যথা কাল টাইকন্ডু ক্লাসে গিয়েছিল সেখানে একটা নতুন কৌশল শিখাচ্ছিল এটাতে পায়ের পাতা একটু ইঞ্জুরি হয় এটা সবারই হয় ওটা এটা কমন কারণ কিক করতে হয় একটা শক্ত জায়গায় তাই না একটা শক্ত প্যাডে কিক করতে হয় উডে কিক করতে হয় এই কিকিংয়ে ওর পায়ে একটু আঘাত লাগে তাই না পাটা ওই যে ছিলে গেছে ছিলে গেছে তাই ও হাঁটতে পারছে না আজকে অনেক মানুষ আজকে এখানে যাক আমাদের ক্যাম্পিং খুব ভালো হচ্ছে এনজয় করছি সবাই কি আর পরিশ্রমটা বেশি হচ্ছে পরিশ্রম করে তারপরে যখন অসুস্থ হয়ে যাবে তখন বুঝবে খালি অনাবর্ত কাজ করতে থাকে বসে থাকে না আমরা দেখি পরবর্তী আপডেট আবার দিব আপাতত চা খাই ক্যাম্পফায়ারের গল্প হচ্ছে আমার সেই ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেছে আবার কি বলছিল আম্মা তুমি বলছি কি আমরা সব ছেলে মেয়ে বলতাম ওই দেখলে ভূতে আগুন জ্বালাইতেছে ভূতে আগুন জ্বালাইতেছে আমরা সবাই বলতাম ভূতের আগুন কি 
মানে কত লোক আসছে এই ইয়ের ছুটিতে গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই মনে করে বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ আজকে আর শনিবার রবিবার অফিস বন্ধ সবাই ক্যাম্পে আসে গরমের দিন হলে সবাই এইভাবে আমেরিকায় সবাই ক্যাম্প করে থাকে না পাশের একটা ফ্যামিলি এসেছে সে ফ্যামিলি বলছে দা তা গতকাল ছিল তারা বলছে আজকেও তারা থাকবে হুম আমরা এর আগের দিন আসছিলাম ভাল্লুকের সমস্যা ভাল্লুকের জন্য তাড়াতাড়ি করে সরিয়ে চলে গেছি আজকে ওনারা বলতেছে না গতকাল ছিল সবাই ছিল গতকাল আজকে ওনারা আমরা আজকে আসছি গতকাল ছিল আজকেও থাকবে তারা থেকে কালকে আগামীকাল তারা সবাই চলে যাবে এত জঙ্গল এত গাছ মানে সে আর কি বলবো এত জঙ্গল এত গাছ ক্যাম্পের চারুপাশে এরা দুইজন এরা এরা দুইজন রান্না করে আগুন জ্বালাই দেয় ওরা খাওয়া রেডিমেড খাওয়া খাইছে এরা দুইজন হ্যাঁ চারুপাশে শুধু এরকম চলছে দেখতে খুবই ভালো লাগছে আকাশও খুব সুন্দর পরিষ্কার আকাশ অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে চারুপাশে শুধু ভুতুরে পরিবেশ ভুতুরে পরিবেশ খুব ভালো লাগতেছে আমাদের এই ক্যাম্প আমরা সুন্দর আগে কমপ্লিট করছি রাতের বেলা সমস্যা হবে এই জন্য সন্ধ্যার আগেই তা শেষ করছি চারুপাশে এত ভালো লাগতেছে চারুপাশে শুধু আগুন জ্বলতেছে আমার কি যে ভালো লাগতেছে ভূতের আগুন জ্বলতেছে মনে হয় একটু দূরে তো এই জন্য মনে হয় যেন আগুনটা ভূতের মতো লাগতেছে অত লাগতো না একটু দূরে এই জন্যই লাগতেছে আর কি ওই পাঁচটাকে মনে হয় সব আগুন জ্বলতেছে ভূতের আগুন সবাই কাঠ জলে সবাই আগুন জ্বালাইতেছে খুব ভালো লাগতেছে এরকম পরিবেশ তো সবসময় হয় না অনন্ত আজকে একটু অসুস্থ পায়ের ব্যথার কারণে ও শুতে চলে গেল আম্মা একটু অন্ধকারে রাত নটার বেশি বাজে কোথায় যে গেল খুঁজে পাচ্ছি না অনেকক্ষণ থেকে মোবাইলের আলো দিয়ে খুঁজছি আমার কাছে ফ্ল্যাশ লাইট নেই কোন দিকে যাব এইদিকে একটা রাস্তা গেছে এদিকে যাব না দেখি ওই দিকে একটা আম্মার হাতে ফ্ল্যাশ লাইট আছে ফ্ল্যাশ লাইটের আলো দেখলে বুঝতে পারবো এটা আম্মা 
প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে আম্মা যে কোথায় গেল ও ওইদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে একজন ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে হাঁটছে এটা আম্মা হতে পারে দেখি তাড়াতাড়ি যাই কাছে গিয়ে অন্ধকারে দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না এটা কে মনে হচ্ছে এটা আম্মা হ্যাঁ হ্যাঁ হাতে লাঠি নিয়ে হাঁটছে আম্মা ক্যাম্পিংয়ে আসলে হাঁটার সময় হাতে লাঠি নেয় ও তুমি এখানে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি হয়রান আমি <laughs> ঢুকে গেছে আম্মা হাঁটতে বের হয়েছে আমি মনে করছি আম্মা হারিয়ে গিয়েছে তাই আমাকে জনমানব থেকে বিচ্ছিন্ন জনমানব থেকে একদম মানে সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন এখানে সেলফোনের নেটওয়ার্ক নাই কিন্তু এখানে কোন নেটওয়ার্ক নাই কাঠের অভাব নাই এত কাঠ কুড়িয়া শেষ করে মানে এখানে তো বর্ষাকাল নাই তাই না এবার প্রতিদিনই বৃষ্টি হলো না দোকান থাকবে কেন জঙ্গলের মধ্যে দোকান থাকবে কোথেকে দেখি কোনো একটা ক্যাম্প সাইট হয় তো আম্মা পুরো ক্যাম্প পুরো ক্যাম্পগ্রাউন্ডটা ঘুরে ঘুরে দেখছে অ্যাঞ্জেলেস ফরেস্টের ক্রিস্টাল লেক বিশাল ফরেস্ট অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে অন্ধকারে এটা একটা ভূতুরে পরিবেশ তাও হাঁটছে সাথে সাথে আমিও আসছি এখানে ভাল্লুকের উপদ্রব যে কোনো সময় ভাল্লুক যে কোনো সময় ভাল্লুক আসতে পারে এবং যে কোনো কিছু ঘটতে পারে তাই এই অন্ধকারে একা হাঁটা ঠিক না হ্যাঁ এই যে আমাদের ক্যাম্প আমাদের গাড়ি আমরা অনেক দূর হেঁটে আসলাম আম্মা হাঁটতে বেরেছিল প্রায় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আম্মা হাঁটতে বের হয়েছিল এখন আমাদের তাবুতে ফিরে যাচ্ছি ওই যে আমাদের তাবু দেখা যাচ্ছে
प्रथम रास्ता देखान भरे जानला खुले दिसे एक गरम पड़से ठंडा पड़े खूब तक तो जानना लगे और आम्मार विछाना तो एख ढुकानो है नहीं तो एखो बाहर आसे पर एक शोर पर ढुकब आम्मा पानी चाचे आम्मा के पानी दी ये पानी बोतल आई नई इनटेक बोतल ये बेचर नीचे गुला कलर ऊपर गुला खावर हाँ अंधकार बेर हो देखाई किया देखी तो अंधकार गभर अंधकार भय लगे ना क्यों भय लगे ना कारण निजे साथ बुझे पर जेटा आगे बोले पेशागत कारण सब समय संगे रखा नियम अनेक समय भूले जाए अनेक समय भूले जा जदिओ हमारे नियम संगे सब समय ओन प्रोटेक्शन क्यारि करा कंतु अनेक समय भूले जाए क्यारि है ना ये अंधकार हाँ खूब घुटघुटे अंधकार 
হাঁটতে গেল অন্ধকারে নাকি একা হাঁটতে ভালো লাগে তো একটু একা হাঁটতে গেল আমি এখন নারাক দিকে হাঁটছি অন্ধকারে নাকি একা একা হাঁটতে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয় তাই কি আ গেল একা একা হাঁটতে আমি একা কে আর আমি অনেক দূর হাঁটলাম কে এই যে ফ্লাশ লাইট নিয়ে হাঁটছিল একা একা আমি সঙ্গ দিলাম চলে আসলাম কে অবশ্য অনন্তকে ছাড়া আমা আমাকে অনন্তর সঙ্গে থাকতে বলছিল কারণ ভাল গতবার যে ভালুকের অভিজ্ঞতা হঠাৎ ভালুকের অ্যাটাক হলে কী হবে চিন্তা করে কিন্তু কে আকেও আমি একা ছাড়লাম না কারণ অ্যাটলিস্ট কে আমি পেতো আগুন আছে আর আম্মা আছে আগুন থাকলে হয়তো ভালো আসবে না আর কে আর সাথে সঙ্গ দিলাম একা একা এই জঙ্গলে হাঁটাটা সেফ না আমরা মোটামুটি চলে এসেছি তাবুর কাছে অনেকক্ষণ ঘুরে আসলাম আম্মা এখন আগুন চালাচ্ছে একা একা আম্মা ভালোই এনজয় করছে আর অনন্ত খুবই টায়ার্ড আজকে গতকাল টাইকুন্ডু ক্লাসে গিয়ে খুব ইনজুর হয়েছে নাইলে ও খুব এনজয় করে ওর ওরে বাবা আম্মা ভালো আগুন জ্বালাইছে আম্মার এখনও এই বয়সে খুব এনার্জি এই যে কাঠগুলো কাটছে এসে একা একা কুড়াল দিয়ে এই যে কাঠগুলো কেটে আগুন ধরেছে এখনও আগুন জ্বালাচ্ছে ক্যাম্পিংয়ের আসলে মজাটাই আগুন জ্বালানো আর অনন্ত তাবুর ভিতর ঘুমাচ্ছে যা কোকে আর ডিস্টার্ব করলাম না আম্মা আর কিয়া বসে বসে গল্প করছে আমরা এখন বসে গল্প করছি আমাদের ক্যাম্প ফায়ার চলতেছে আম্মার ডায়াবেটিস মেশিন একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে রাখছিল ব্যাগে আম্মা হাঁটতে গিয়েছিল এর মধ্যে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে ডায়াবেটিস রিডিং দেখতে চাচ্ছে এটা সারাক্ষণ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিডিং দেয় কিন্তু এখন ও রিডিং ব্যাক করছে ওয়ান থার্টি ওয়ান না এটা একটা সেন্সর আম্মার পেটে লাগানো আছে ওই সেন্সরটা সারাক্ষণ সেন্ড করতে থাকে ডায়াবেটিসের রেডিংটা এটা প্রতি সেকেন্ডে সারা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিডিং দিতে থাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মানে এটা দশ দিন মেয়াদ এই সেন্সর দশ দিন পর আবার নতুন সেন্সর লাগাতে হয় এটা একটা খুব ভালো এই কোম্পানির এটার নাম হচ্ছে ডেক্সকম আমি এর আগে কখনো দেখি নাই যে ডায়াবেটিসের সেন্সর পেটে লাগানো যায় এবং ওইটা সারাক্ষণ রিডিং দিতে থাকে রিসিভারে যাক এটা হয়তো আমার সারাক্ষণ ডায়াবেটিসটা ফলো আপ করে এটা খুব ভালো আর কি আর টায়ার্ড হয়ে বসে আছে আচ্ছা বেটার বিয়ের জন্য আবার অনেক সময় কি হয় ওরা হয়তো অনেকে ক্যাম্প করতে আসছে কোনো খাবার টাবার দরকার বা কোনো একটা জিনিস দরকার তা আনতে যায় কারণ এটা তো গ্রুপ হিসাবে আসছে আমি একটু বসি এবার আমরা একটু গল্প করি আমি আবার আগুনটাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য গেল আমি একটা সত্যি ঘটনা বলি ভূতের শুনো আম্মা শুনো একটা সত্যি ঘটনা বলি ভূতের ভূতের একটা সত্যি ঘটনা বলি চেয়ারটা আমার দিকে ঘুরাও কোথায় তুমি চেয়ারটা আমাদের ঘুরাও বলি সত্যি ঘটনা আমরা একটু কেয়ার কাছে আনো তাহলে দেখা যাবে একটু একটু সামনে আসো আর একটু সামনে আচ্ছা চলবে চলবে সমস্যা নেই 
গতবার তো আসলে ভাল্লুকের জন্য চলে গেছি এবার লাঠি নিয়ে যাচ্ছি ভাল্লুক তারাবো এটা দিয়ে ভাল্লুক তারাবো ভূতের ঘটনাটা বলবো হ্যাঁ বলো আল্লাহ ছোটবেলায় আমরা ঢাকা থেকে গ্রামে যাইতাম না যখন আমরা ওই দূর থেকে আসতাম সবাই দেখতো যে আমরা আসতেছি রিক্সায় করে হ্যাঁ মনে আছে রিক্সা দিয়ে আসতেই ঝর্ণা খেলা নুড়ি খেলা সবাই এরকম আমরা দূর থেকে অনেক দূর থেকে দেখা যেত কিন্তু আমরা আসতেছি সবাই জড় হয়ে যেত নানা নানি সবাই দূর থেকে আমরা রিক্সায় কখন আসবো এরকম হইতো না ছোটবেলায় আমরা যাইতাম হ্যাঁ কারণ গ্রামে তখন অনেক দূর দেখা যেত সব ফাঁকা ছিল তো এত বাড়িঘর ছিল না তা এই জিনিসটা তো মানে বছরে একবার যাইতাম হইতো কিন্তু নুড়ি খেলার কাছে শুনলাম নুড়ি খেলার নাকি প্রতিদিন রাতে দেখতো আমরা ঢাকা থেকে রিক্সায় করে মানে ঢাকা থেকে ট্রেনে আসছি ট্রেনে আসার পর আমরা রিক্সা নিয়ে তো গ্রামে আসতাম তখন তো বাস অত বাসের যাতা ছিল না তা ট্রেন থেকে নেমে আমরা তো অনেক দূর রিক্সায় করে শহর থেকে গ্রামে যেতাম তা গ্রামের রাস্তাটা আমাদের নানা বাড়ি থেকে অনেক দূর দেখা যায় তা সন্ধ্যা হলেই নাকি নুড়ি খেলারা দেখতো আমরা চার ভাই বোন আব্বা আম্মা হাত ধরা ধরি করে আসতেছি কিন্তু প্রতিদিন তো আর আমরা আসি না ঢাকা থেকে কিন্তু প্রতিদিনেই আমরা আসতাম তার নুড়ি খেলা বলল এটা হলো ভূত তোমাদের বেশ ধরে প্রতিদিন রাতে আমাদের বাসার দিকে হেঁটে হেঁটে আসতো কিন্তু ওই যে হাঁটতো কিন্তু কখনো বাসার কাছে আর আসতো না ওই দেখা যাচ্ছে যে আসতেছে 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 সন্ধ্যা হলেই এই দৃশ্য দেখা যেত আমার দিকে যে ধাসতেছে দাঁত বার করি আর শাড়িটা খালি না চক 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 করতেছে শাড়িটা এত মানে মানে আমার তো মনে পুরো শোধ দেয় তার মধ্যে মানে ওই চক চক করতেছে আর কি আমার সাথে কিভাবে হাসতেছে মানে এইরকম সামনা সামনি জানো আমি দৌড় দেন নাই মা আমি জীবনে এই এই জীবনে জীবনে ভুলতে পারবো না আর একদিন দেখছি ওই যে আমাদের বাসার থেকে ওই ঠিক সদ্যার সময় বসিয়ার ঘরে বাড়ি যাবো ওই সামনে বাসা ওই একটা সুর বিশাল একটা সুর খালি ঘো 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 শব্দ করতেছে আর পুরো শরীর এই বড় বড় চোখ পুরো শরীর এই বড় বড় চোখ একটা স্পষ্ট আমার মনে আছে আমার আমি এই দুটো জিনিস আমি দুনিয়া পৃথিবী উল্টে গেলে আমি এই জিনিসটা আমি আরেকটা এরকম শুনছিলাম মাছ ধরার ব্যাপারে নিজে বলা হয়েছিল নাকি মা ওই যে না মাছ মাছ আছে হ্যাঁ মাছ ধরা বড় বড় হইতে কি ভাই যে কি জানি করে রাখতো না পানির মধ্যে কি বলে নেটা 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 এরকম আমাদের একটা জমি আছে না ওই ভাই জানের জমিটা তো বিশাল জমি তিন বিঘা ওই জমিটা আর বাসখানে প্রত্যেক বর্ষা চলে যাওয়ার পরে পানি কিছু পানি থাকে কিছু পানি মানে ওই সময় একটা যে ইয়ে কি যেন কাদা দিয়ে একটা ইয়ে বানায় যাতে মাছটা যেন এপাশে যাইতে না পারে তো রাতের বেলা কী কাজ করতো ওই সন্ধ্যার আগে ওই জায়গাটা মাটির জায়গাটাকে এমন সুন্দর করে গা দিয়ে সিলসিল করতে মাছ করে মুখ দশা সব করে পড়ে যায় মুখ দশা সে মানে নেটার মধ্যে পড়ে যায় মাছগুলা ওইটা মাছ ধরার জন্য ধরার জন্য করিয়ে রাখতে প্রতিদিন সোজা সোজা সারাদিনে মাছ পরে মানুষ নিয়ে যায় যা ইম্পায় তাই নিয়ে যায় মনে করেন কোনো মানে ইয়ে নেই ওই সময় দিনের বেলায় রাতের বেলা হলে তো মাছটা বেশি পরে অন্ধকার হয় যখন এই যে মাছ পরা শুরু হয় যেদিন মাগুর মাছ পরে শুধু বাগুর মাছ যেদিন মাগুর মাগুর মাছ কি যে শব্দ করে মাগুরা আর ওগুলা হলো সেই যুগের মাগুর নদীর মাছ এই বড় মাগুর মাছ সে কি টেস্ট ওই মাগুর মাছের যেদিন কই মাছ পুতো কই তুলতে 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 ওই যে কোনো রকম একটা মাছ চাকর ছিল আমাদের ওই কই মাছ গুলো কান শেখা দেখছো না কই মাছের কান শেখা খানে না কই মাছের কান শেখা দিয়ে পুরো হাত দুই হাতে এক জন জ্বর জ্বর হয়ে যেত সারা রাত কই মাছ ধরতো যেদিন শিং মাছ সেদিন শিং মাছ আর যেদিন মনে কর পুটি মাছ সেদিন পুটি মাছ যেদিন প্রথম যেদিন দিবে ওই নেটাটা সেই দিন এই বড় বড় শোল মাছ আর বোয়াল মাছ এত বড় বড় 
তারপর প্রত্যেকটা গ্রামের লোকে এত লোকে দিত এত লোকে মাছ দিত এত মাছ কি করবে তারপরে আমরা সারা বছর মানে ওই মাসে সুটকি করতাম আমাদের সে যে তখনকার দিন মাটি মাটি মোটকা ছিল মোটকা বলতো এত বড় এই এত বড় গোল এত বড় হ্যাঁ অনেক ধান ধরতো ধান রাখতো তখনকার দিন মানুষ ওখানে ধান রাখতো ওইটা ভরে দাদি রাখতো যেদিন রান্না করতো আমাদের তখন চাল চাল টালা বলতো মানে তখন টালা দিয়ে চাল মারতো ওই টালা দিয়ে মাপিয়ে সমান সমানকে এক টালাকে সুটকি বাস দিয়ে রান্না করতো দাদি কি যে মজা সেই বাস যেদিন মনে করে গড়াই মাছ পড়তো ষাটি মাছ যে তোমার কি মাছ বলো ওটাকে টাকি মাছ না টাকি মাছ হ্যাঁ যেদিন টাকি মাছ পড়তো হাই রে টাকি মাছ খুব একটা জায়গাটাই ওই জালুয়ার নিয়ে যায় धरा दी चाय खुब भलो घुम दिए এখন আমি ভিডিও ঘরাচ্ছিলাম ওদিকে পালাচ্ছিল কারণ ঘুম থেকে উঠেছে মনে করলো ভিডিওতে আজকে ধরা না দেই কালো গেঞ্জিতে খুব সুন্দর লাগছে অনন্তকে আমি একদম পোকা লাগে এইজন্য ক্যাপ পরলাম এটা ছান গাছ ছিল ভালো হয় রাত হলো ছান গাছ পরে কেমন লাগে আমাদের ওদিকে ক্যাম্প ফায়ার চলছে এই যে আগুনের ফুল কি উঠে কিন্তু আগুনটা বেড়ে যায় আমার রিজনটা বললো ছাইটা পরে যায় তো পরে গেলে তখন আগুনটা জোরে জ্বলে ওঠে এই টেকনিকটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে মাঝে সাথে হাতে একটা নাড়া দিতে হয় কিন্তু যে জিনিসটা একটু স্কেয়ারি কারণ আগুনের ফুল কিনতে হয় আমি যে দিচ্ছি আমার একটু স্কেয়ারি লাগবে কিন্তু এই যে এই যে এই যে আগুনের একটা ফুল কি উঠে কিন্তু আগুনটা জোরে জ্বলে উঠে রিজন হলো ছাইটা পড়ে দেয় ও অসাধারণ রান্না সিম আলু ভাজি আর সাথে চিংড়ি মাছ আর সিম মিশিয়ে ভত্তা ও গাছের সিম গাছের সিম ও যেটা বলতেছিলাম আমার যে খিচুড়ি রান্না করছিল গাছের টমেটো লাউয়ের ডগা মিষ্টি কুমড়ার ডগা গাছের মিষ্টি কুমড়া দিয়ে অসাধারণ হয়েছিল কিন্তু ক্যাম্পটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি সেটা আপনারা আমাদের ব্লগ থ্রি দেখলে বুঝবেন ক্যাম্পিং ফ্যামিলি ক্যাম্পিং ব্লগ থ্রি দেখলেই বল বুঝবেন ভাল লোক চলে আসছিল আমাদের খিচুড়ি বন্ধে তাই আজকে আমরা খুব কেয়ারফুল খাওয়া দাওয়ার পর খাবার সব গাড়িতে ঢুকে ফেলছি যাতে কোনো ভাল্লুক অ্যাটাক না করে কারণ ভাল্লুক খাবারের গন্ধ পেলে আসে বিশেষ করে রাতের বলে বিয়ারের ভয় একটা কাজ করে মনে দেখ অনেক মজাই হচ্ছে আমি খাচ্ছি এই ক্যাম্পিংয়ে এসে বাঙালি খাবার ভাত সবজি খাবো এটা একটা মানে খুবই উপভোগের বিষয় আম্মা তো ভাত খেয়ে খুবই তৃপ্তি পেয়েছে আমাদের মাঝখানে ক্যাম্পিং এর 
গল্প চলছিল আমার কিছু ভূতের গল্প বললো অনন্ত মিস করেছে আজকে বললাম আগে বলেছি ইঞ্জুরির কারণে শরীরটা ভালো না একটু ঠান্ডা পড়ছে আমরা এখন আগুন ক্যাম্পফায়ার চলছে রাত বারোটা বেজে গেছে অনন্ত চোখেও ঘুম নাই আমার চোখেও ঘুম নাই যে যার মতো আমরা এনজয় করছি কত আর গল্প করা যায় অনন্ত তো ওই যে একটু ইঞ্জুর হওয়াতে আজকে একটু চুপচাপ একটু ক্যাম্পের সামনে যে মাথার দিকে শুয়ে আছে হ্যাঁ পোকার উপদ্রব খুব পোকার কারণে কিন্তু ধোয়ার কাছে গিয়ে থাকলে ভালো পোকা লাগে না চুপটা ধাঁধায় কিন্তু টাটা দিক দিয়ে হলো পোকা থাকে না এই জন্য অনন্ত রাম্মা আগুনের কাছে ধোয়ার পাশে থাকে যাক গত যে বার সপ্তাহে এসেছিলাম সেখানে ভাল্লুকের আক্রমণের দৃশ্যটা এখনো মনে পড়ে যার ফলে ওই ভীতিটা এখনো কাজ করে এত সুন্দর খিচুড়ি খিচুড়ি রান্না করলাম কিন্তু থাকতে পারিনি অনন্ত তো যাইতেই চাচ্ছিল না যতই ভাল লুক আসুক ও থাকবে সবাই চলে যাচ্ছিল ও থাকবে কেন আমরা থাকবো ও ভাল লুক দেখে ছাড়বে শেষ পর্যন্ত কি করে এই ভূতুরে পরিবেশে আমেরিকানরা একা একা ও ক্যাম্পিং করে এক একা এসে একজন মানুষ ক্যাম্পিং করছে আশ্চর্য লাগে একা একা জঙ্গলে থাকার মানে এটা কি এই যে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এটা কি কায়োটির শব্দ বাবা একসাথে অনেক করা শুরু করছিল এখানে শেয়াল আর কায়োটির খুব আনাগোনা এরা রাত হলে শব্দ করে কিন্তু ওদের ওরা যার যতটা ভয়ঙ্কর কিন্তু ওরা যে ডাকে ওই ডাকটা খুব ভয়ঙ্কর ভয় লাগে শুনলে ভয় লাগে একটা ভূতের ডাকের মতো পানি খাওয়া হয়েছে আজকে প্রচুর পানি এই যে বোটল সব পানি খুব গরম ছিল দিনে এখন ঠান্ডা নেমে আসতেছে ভালো ঠান্ডা নামতেছে এই ঠান্ডায় নাকে সর্দি চলে আসতেছে হ্যাঁ কি বললা কায়োটি কি কায়োটি হচ্ছে কুকুরের মতো একটা প্রাণী তাই না কুকুরের মতো দেখতে কুকুর কুকুরের মতো শেয়াল 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 শেয়ালের মতো শেয়ালের মতো একটা প্রাণী ও কি করে এই যে পাহাড়ে থাকে ও কি অ্যাটাক করে বাবা কখনো অ্যাটাক না মানুষ ভয় পায় ও মানুষ ভয় পায় খাবার টাবার চুরি করতে পারে না ও খাবার খাওয়ার জন্য আসে ওগুলা ওটা পাহাড়ে থাকে বুঝছো দিদা হ্যাঁ বারোটা পার হয়ে যাচ্ছে কারো চোখে ঘুম নাই অনন্ত চোখে ঘুম নাই তাই না আমরা আরো কিছু কাট আগুনে দিয়ে ঘুমাতে চলে গেলাম আগুন জ্বলতে থাকলে একটু নিরাপদ লাগে তাই আগুনটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে একদম আমরা তাবুর ভিতর ঢুকে গেলাম অনেক ঠান্ডা লেগেছে কি আর আমি অনেক ভোরে উঠে গেছি কি আর চা বানাচ্ছে ভোর পাঁচটা বাজে এখনো চারিদিকে অন্ধকার কি আর ঠান্ডা লাগায় কষ্ট করে চা বানিয়ে দিচ্ছে এখানে চা পানি ফুটছে কি এমন রাতে ঘুমাতে পারে নাই আর ঘুমাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না ভিতরটা 
नाकटा ऐड़े दिल साथ चारिदी के आलो धीरे धीरे फुटे उठ से जंगल मध्य कि जंगल अंधकार तब गाड़ी जे सैडे रेखे बाबूटा जेदि रेखे एकदिगे अब एक आलो फुटे गेसिबुर भरे देखा जाए कि एक देखा जा लाइटर कारण फ्लैश बैक हो क्लियर चाय चुमुक दीते दीते आगुने पास बस गल्प करते लगल अपेक्षा करते लगल भोर आलो फोटार जन्े एदी के अनंतरम्मा घुमे और किुक्षण पर उठे जा धीरे धीरे दिन आलो फुटे उठल सूर्यर प्रखरता बेड़े गल सबकि गुछे नीते लगल कारण आफिस जो हमारे डिवटी शुरू हो दोपुर एक एन रवना ना दी तो बसा पुसते पर बसा थे रेडी हुए अफिसे जो सब गोच गाच कर निल प्लान गोच गाच कर 
যাওয়ার পথে একটা রিসোর্ট পড়বে ভেরি ওল্ড স্কুল রিসোর্ট সেখানে অনন্তর ইচ্ছা ব্রেকফাস্ট করবে আমরা যতদূর জানি সকাল ছটা থেকে ওরা ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে আর এই ফাঁকে আমরা রিসোর্টটা একটু ঘুরে দেখব যা খুব দ্রুত আমরা সব কিছু গুছিয়ে নিতে লাগলাম আম্মা আমাকে হেল্প করতে লাগলো কে আও যাক সব কিছু গোছানো হয়ে গেল আম্মা ক্রিস্টাল লেক কোরাল লে আসছে ঘুরে ঘুরে দেখছে এখানে অনেক ক্যাবিন ওল্ড স্কুল ক্যাবিন কাট দিয়ে তৈরি দেখলে সেই মনে হয় যেন দুশো বছর আগে ক্যাবিন বিল্ডিং টা পাথরের দেয়াল দেয়ালটা পাথরের অদ্ভুত অদ্ভুত কেমন লাগতেছে তোমার এরকম বাড়ি তো আর পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না ক্রিস্টাল লেক ক্যাফেতে আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম কি সুন্দর কাক দিয়ে দুটো ভালো পানি আছে খুব সুন্দর ক্যাফেটাও খুব সুন্দর যাক ক্যাফেটার ভিতরে একটু ঢুকে দেখি কি কি পাওয়া যায় অনন্ত আর কিয়া ক্যাফের কাউন্টারে গেল কিছু খাবার অর্ডার দিতে আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম এখানে খাবার দাবার ছাড়া বিভিন্ন ক্যাম্পিংয়ের সরঞ্জামও পাওয়া যায় বিশেষ করে ফ্ল্যাশ লাইট বাগ স্প্রে তাবুর বিভিন্ন সরঞ্জাম ড্রাই ফ্রুট আসলে ক্যাম্পিংয়ের জন্য যা যা লাগে সবই পাওয়া যায় এখানে দাম যে খুব একটা বেশি তা না আর ক্যাম্পেতে খাবার প্রাইসগুলো ঝুলে দেওয়া আছে খাবারের প্রাইস একটু বেশি হলেও ওকে যাক আমার কাছে ভালো লাগলো ক্যাফেটা দেখে অনন্ত ব্রেকফাস্ট সেট নিতে লাগলো এই ফাঁকে আম্মা আমি ঘুরে দেখে নিলাম ক্যাফের চারপাশটা এবং ক্যাফের পাশে যে রিসোর্টটা আছে সেটাও দেখে নিলাম আর যাওয়ার সময়ও হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের চলে যেতে হবে আবার ফিরে যাব লোকালয়ে নাগরিক ব্যস্ত জীবনে আমরা রওনা হলাম আমরা একটু যাত্রাপথে থেমেছি ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে কি আর একটু খারাপ লাগছিল থেমে একটু রিল্যাক্স করতেছে অনন্ত রাম্মা একদম বসে আছে গাড়িতে কেয়া ধীরে ধীরে সুস্থ বোধ করতে লাগলো কেয়া একদম সুস্থ হয়ে গেলে আমরা আবার রওনা হব বাসায় পৌঁছতে খুব একটা সময় লাগবে না বাসায় পৌঁছেই আমাকে আবার ডিউটিতে যেতে হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ফ্যামিলি ক্যাম্পিং ব্লকটি দেখার জন্য